আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বঙ্গবাণী কবিতা বঙ্গবাণী কবিতাটি হচ্ছে নবম ও দশম শ্রেণীর অর্থাৎ এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয় তো বঙ্গবাণী কবিতাটি লিখেছেন আব্দুল হাকিম প্রথমে আমরা কবি পরিচিতি নিয়ে কিছু কথা বলি তারপর আমরা মূল কবিতায় যাব বঙ্গবাণী কবিতাটি লিখেছেন কবি আব্দুল হাকিম আব্দুল হাকিমের জন্ম হচ্ছে ষোলোশো বিশ খ্রিস্টাব্দে সন্দীপের সুধারামপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তিনি মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান কবি ছিলেন এবং আব্দুল হাকিমের কবিতাই আমরা স্বদেশের প্রতি মানে নিজের দেশের প্রতি নিজের ভাষার প্রতি মানে অটুট দেশপ্রেম দেখতে পাই এবং এই যে উনি যে মধ্যযুগের কবি ওই যুগে নিজের ভাষার প্রতি মানে বাংলা ভাষার প্রতি এতটা ভালোবাসা শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে কবিতা লেখা একটা কালজয়ী নিদর্শন যেটা আমরা অন্য কোনো কবিতার মধ্যে দেখতে পাইনি মানে অন্য কোনো কবি এরকমভাবে কবিতা লিখতে পারেনি আব্দুল হাকিমের বিখ্যাত একটা কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে নুরনামা কাব্যগ্রন্থ নুরনামা কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও তার আবারও কাব্যগ্রন্থ রয়েছে সেগুলো হলো ইউসুফ জলেখা লালমতি সয়ফুল মূলক শিহাবুদ্দিন নামা নসিহতনামা কারবালা ও শহরনামা এগুলো তো এরপর দেখো আব্দুল হাকিমের কবিতার যেটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অনুপম ব্যক্তিত্ব অনুপম ব্যক্তিত্ব বলতে কি বুঝায় অনুপম ব্যক্তিত্ব বলতে বুঝায় একটা একক বৈশিষ্ট্য যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা ওই ব্যক্তিকে আমরা চিনতে পারব মনে করো প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রেই এক একটা করে ইউনিক বৈশিষ্ট্য থাকে যে বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্য সৃষ্টি জগতের যত মানুষ আছে সকল মানুষ থেকে তিনি আলাদা হবেন এরকম প্রত্যেকের এক একটা বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন কারো রাগ খুব বেশি থাকে কেউ কথা কম বলতে পছন্দ করেন কেউ সারাদিনই কথা বলতে পছন্দ করেন এইরকম বিভিন্ন ধরনের আবার মনে করো কেউ হাতের কাজ খুব ভালো পারে কেউ কথা বলায় খুব এক্সপার্ট এইরকম বিভিন্ন ধরনের গুণ থাকতে পারে এরকম এক একটা ইউনিক গুণ নিয়ে এক একটা মানুষ সৃষ্টি তাই না তো সেই মানুষগুলোর মধ্যে এই বঙ্গবাণী কবিতার যে লিখেছেন আব্দুল হাকিম তিনিও এইরকম একটা অনুপম ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানে তার কবিতাগুলো পড়লে তুমি বুঝতেই পারবে যে এটাই আব্দুল হাকিমের কবিতা তো আমরা কবিতা নিয়ে আলোচনা করব তার আগে একটু কিছু বিষয় জেনে নেই যে যেটা হচ্ছে দেশপ্রেম দেশপ্রেম কি দেশের প্রতি ভালোবাসা দেশের প্রতি মমত্ববোধ দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তোমরা বলতে পারো যে বঙ্গবাণী বঙ্গবাণী বলতে বঙ্গ বলতে বাংলা বাণী বলতে ভাষা কথা কার্য এগুলো মানে বাংলা ভাষা তাহলে বাংলা ভাষার প্রতি কথা বলতে গিয়ে বা কবিতা লিখে সেখানে দেশপ্রেম কিভাবে আসলো আসলে বাংলা ভাষার প্রতি কবিতা লিখতে গিয়ে বাংলা এই বাংলা ভাষাটা কোথা থেকে আসলো অবশ্যই বাংলা দেশ যদি না থাকে মানে বাঙালি এবং বাঙালিত্ব যদি না থাকে তবে কিভাবে তোমাদের বাঙালিত্ব আসবে তবে কিভাবে দেশের প্রতি ভালোবাসা আসবে তার মানে দেশের একটা উপাদান হচ্ছে ভাষা যে ভাষায় আমরা কথা বলি আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি সেই দেশের একটা উপাদানকে ভালোবাসা অর্থই হলো দেশটাকেই ভালোবাসা এই অর্থে এই কবিতাটা একটা দেশপ্রেমমূলক কবিতা মানে দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে এবং পাশাপাশি এই কবিতায় ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ পেয়েছে মানে নিজের দেশের স্বদেশের স্বভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ মমত্ববোধ মানে গভীর ভালোবাসা এবং স্নেহপরায়ণতা প্রকাশ পেয়েছে তো এই হচ্ছে কবিতার মূল বিষয় এবার আমরা কবিতাটা লাইন বাই লাইন আলোচনা করব তার আগে আরেকটা বিষয় যে আমি তোমাদের যেহেতু আজকে প্রথম ক্লাস নিচ্ছি নবম শ্রেণীর তো তোমাদের বাংলা আমার একটা আমার পরিচয়টা দেওয়া দরকার আমি হচ্ছে মোহাম্মদ নাইম শিকদার সৈকত আমি শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রাজুপুত্রা মডেল কলেজ থেকে দুই সালে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি এবং দুই সালে মাইলস্টোন কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি তো এখানে তোমাদের যে এই কোচিংয়ে যে ক্লাস করতেছো কোচিংয়ে আমি তোমাদের নবম দশম এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ফর্ম শিক্ষক মানে ডিরেক্টর হিসেবে আছে তোমাদের এই সম্পূর্ণ কাজগুলো মানে তোমাদের রেজাল্ট তৈরি তোমাদের বিভিন্ন গার্ডিয়ানের কনফারেন্স এগুলো সকল কিছু আমি নিয়ন্ত্রণ করব তো এরপর তোমাদের যেহেতু প্রথম বাংলা ক্লাস আজকে তোমাদের সাথে সপ্তাহে একদিন একটা বাংলা ক্লাস থাকবে আমার এবং আমি তোমাদের কবিতার অংশ পড়াবো আর ব্যাকরণ অংশ পড়াবো তোমাদের সেকশনে আর অন্য আরেকটা সেকশনে আমি আবার গল্প পড়াই ওখানে গল্প পড়াবো এবং ওখানেও ব্যাকরণ সাইড থেকে কিছু অংশ পড়াবো তো এবার দেখো তোমাদের যে যেহেতু প্রথম ক্লাস তো কবিতাটা আলোচনা করবে একটা গল্প বলে নেই তোমাদেরকে মনে করো কোনো একটা বাসায় একটা রোবট আছে রোবটটা মিথ্যা কথা বলা পছন্দ করে না মানে যে কেউ যদি ওই ফ্যামিলি মিথ্যা কথা বলে ওই বাসায় যারা থাকে রোবটটা তাকে একটা করে চর মারে তো এবার দেখো মনে করো এই রোবটটা যেহেতু চর মারে তো ওই পরিবারে বাস করতো তিনজন কে কে বাবা মা এবং তাদের একটা ছেলে 
তো একদিন ছেলেটা অনেক রাত করে বাড়ি ফিরল প্রায় দুই চার আইটার দিকে সে তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে ছেলেটা অত পড়ালেখায় ভালো না বা সে সেরকম খুব ভালো মানের ভালো গুণের অধিকারী নয় সে মটক খেয়ে মনে করো মাতাল অবস্থায় আসছে এখন আসার পরে যখন কলিং বেল দিছে বাসায় বাবা ছিল তার বাবা ড্রয়িং রুম থেকে গিয়ে দরজাটা খুললো খুলে তাকে দেখে সে বুঝতে পারলো বলতেছে কি রে তুই মদ খেয়েছে শেষ তখন সে বললো না বাবা আমি মদ খাইনি আমি আমার বন্ধুদের সাথে গ্রুপ স্টাডি করতেছিলাম তো এজন্য দেরি হয়ে গেছে তো এই কথাটা বলার সাথে সাথে রোবটটা এসেই ছেলেটাকে একটা চর মারলো অর্থাৎ প্রমাণিত হলো যে ছেলেটা মিথ্যা বলছে তখন তার বাবা তাকে ধমক দিয়ে বলল যে তুই মিথ্যা বলছিস তুই জানিস তোর মতো বয়সে থাকতে আমি কত কিছু করেছি আমি কত ভালোভাবে পড়াশোনা করেছি এলাকার মানুষ আমাকে এক নামে চিনত আমার মতো এত ভালো মেধাবী ছাত্র আর ছিল না তো এগুলো যখন বলতেছিল রোবটটা গিয়ে তার বাবাকেও একটা চর মারল অর্থাৎ তার বাবাও মিথ্যা কথা বলেছে তো একটু পরে চলে আসলো তার মা তার মা এসে বলতেছে কি শুরু করলে তোমরা দুই বাপ ছেলে এখন এই চারপাশে মানুষজন সবাই তোরাতে উঠে যাবে সবাই তোমাদের চেঁচামেচি শুনবে তো তোমরা এরকম ইয়ে করতে পারো এরকমভাবে ঝগড়া করা উচিত নয় তো এটা বলার পরে তার মা বলতেছে তার বাবাকে তুমি আর রাগ করো না ও তো তোমারই সন্তান এটা যখন বলল তখন তার মাকেও রোবটটা একটা চর মারল এই কথার উপর অর্থাৎ তার মাও মিথ্যা বলেছে তাহলে এই গল্পটা থেকে আমরা কি শিখব তার আগে একটা বিষয় মনে করো যে ছেলেটাকে কেন চর মেরেছিল সে মদ খেয়ে এসেও মিথ্যা কথা বলেছিল দ্বিতীয়ত তার বাবাকে কেন চর মারছিল কারণ সে নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা প্রশংসা করতেছিল তৃতীয়ত তার মাকে কেন চর মেরেছিল কারণ তার মাও মিথ্যা বলেছিল যে সে ওই লোকেরই সন্তান তার মানে এখানে একটু ভেজাল আছে ওই দিকে আর না যাই তো এবার আমরা যে বিষয়টা মোরাল অব দ্য স্টোরি হচ্ছে তোমাদের এই যে কথাগুলো বললাম গল্পটা এটা খুব ভালোভাবে তোমাদের মনে আছে তোমরা সবাই জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে তো পড়ালেখাটাও হচ্ছে এরকম তোমরা একটু মজা নিয়ে পড়াশোনা করো বি কুল ঠান্ডা হও এবং তোমরা খুব চিল করো পড়াশোনা নিয়ে একটু ভালোভাবে পড়াশোনা করার চেষ্টা করো বোঝার চেষ্টা করো বুঝে বুঝে পড়ো কোনো এক গাদা পড়া মুখস্থ করো না কোনো সাবজেক্টেই না সেটা বাংলা হোক ইংলিশ হোক অথবা সায়েন্সের বিভিন্ন সাবজেক্ট হোক বা যে কোনো সাবজেক্ট হোক কোনোটাই মুখস্থ না সব কিছু লাইন বাই লাইন বইয়ের ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত প্রত্যেকটা লাইন রিডিং দিবে বারবার এবং রিডিং দিয়ে প্রতিটা শব্দের অর্থ বোঝার চেষ্টা করবে এবং সুন্দরভাবে পড়বে দেখবে পড়ালেখাটা খুব সহজ হয়ে যাবে এবং যেটাই করবে সেটাই তুমি একটা স্টিম একটা গল্প মাথায় ধারণা করবে একটা ছবি সামনে কল্পনা করবে করে পড়বে দেখবে পড়াটা খুব ভালো লাগবে মজা লাগবে এবং মজা নিয়ে পড়ো দেন তোমরা ভালো রেজাল্টও করতে পারবে পরীক্ষায় অধিক নাম্বার পাবে আর আমি তো তোমাদের কাছে সাথে সবসময় আছি যতদিন আল্লাহ তালা বাঁচিয়ে রাখবেন তো এই পর্যন্তই এবার দেখো আমরা মূল কবিতার আলোচনায় চলে আসি কবিতায় কি বলা হয়েছে কবিতার প্রথম লাইন থেকে বলা হয়েছে যেটা দেখো বইয়ে কবিতাটা দেওয়া আছে যে কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস মানে বই পত্র পড়ার সাথে যার লেখাপড়ার সাথে সংশ্লিষ্টতা নেই মানে যে বই পড়া লেখা মানে কিতাব শব্দের অর্থ বই কবি গ্রন্থ এরকম কিছু তাই না তো এই কিতাব মানে এই বই পড়ার সাথে যার সম্পর্ক নেই এখানে বলা হয়েছে যে যে বিদ্যালয়ে যায় না বা যার শিক্ষার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এরকম ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে শেষ হবে কহিল মতে মনে হাবিলাস হাবিলাস শব্দের অর্থ হচ্ছে তীব্র ইচ্ছা সংকল্প মনের দৃঢ় ইচ্ছা এরকম শেষ হবে কহিল মতে মনে হাবিলাস মত শব্দের অর্থ মানে এটা হচ্ছে মন দিক থেকে বোঝানো হচ্ছে যে তার মনেও ইচ্ছা আছে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আমরা এই ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা মনে এগুলো প্রকাশ করি কিসের মাধ্যমে ভাষার মাধ্যমে ভাষার মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদের কথা বার্তা আচার আচরণ চাল চলন সকল কিছুই প্রকাশ করতে পারি তাই না এই ভাষার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের যতটা ভাব আছে অন্যের সাথে শেয়ার করতে পারি তাই শুধুমাত্র যে যারা লেখাপড়া শিখবে তাদেরই যে ভাষা জানতে হবে এমন না ভাষা জানতে হবে প্রত্যেকের কারণ প্রত্যেকেরই দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা কথাবার্তা কাজকর্ম সকল ক্ষেত্রেই ভাষার প্রয়োজন আছে তো তারপরের লাইন দেখো তে কাজে নিবেদী বাংলা করিয়া রচন নিজ পরিশ্রম আমি তোষি সর্বজন মানে নিজের কাজে তে কাজে মানে নিজের কাজে নিবেদী বাংলা করিয়া রচন মানে নিজের কাজে নিবেদন করতে নিজের বিভিন্ন কাজকর্মগুলো করার জন্য আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলবো কারণ কি আমরা বাঙালি আমরা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই বাংলা আমাদের মাতৃভাষা আমরা জন্মের পরে আমাদের মায়ের কাছ থেকে যে ভাষাগুলো শিখতে পাই সেটাই তো হচ্ছে মাতৃভাষা আর মাতৃভাষাই তো বাংলা তো জন্মের পর একটা শিশু যে ভাষায় যে পরিবেশে বেড়ে উঠবে সে তো সেরকমভাবেই বেড়ে উঠবে এখন তোমরা বলতে পারো যে জন্মের পর মায়ের কাছ থেকে শিখলে কি শুধু মাতৃভাষা হবে নো 
এটা হচ্ছে একটা কথার কথা মায়ের কাছ থেকে শিখলি যে মাতৃভাষা যে সন্তানগুলোর বাবা মা মনে করো বা মা মারা যায় জন্মের সাথে সাথে তাদেরও তো মাতৃভাষা আছে এটা কিভাবে তুমি যে পরিবেশে বসবাস করবে যে দেশে বসবাস করবে ওই দেশ ওই অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত ওইটাই তোমার মাতৃভাষা যে ভাষার সাথে তুমি জীবনযাপন করে বেড়ে উঠতেছো ক্লিয়ার তো এবার দেখো এটা আমরা ব্যাকরণ ক্লাসে আরও ডিটেলস আলোচনা করব ভাষার অধ্যায়ে তো এবার দেখো যেটা বলা হচ্ছে আরবি ফার্সি শাস্ত্রে নাই কোনোরা তার আগের লাইনটা আছে নিজ পরিশ্রম আমি তোষি সর্বজন মানে নিজের পরিশ্রম সকলের কাছে মানে নিজেকে আমার যে কাজ কর্ম ধারা আচার আচরণ চলন এগুলো সকল কিছু মানুষের কাছে অন্যের কাছে প্রকাশ করে তুলে ধরার জন্য আমাদের ভাষা প্রয়োজন ভাষা ছাড়া আমরা কখনোই আমাদের নিজেকে অন্যের কাছে তুলে ধরতে পারব না তো এরপরে দেখো যে লাইনটা আরবি ফার্সি শাস্ত্রে নাই কোনো রাগ এটা তোমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন যে আরবি ফার্সি শাস্ত্রে নাই কোনো রাগ মানে আরবি ফার্সি এই ভাষাগুলো হচ্ছে আরবি ভাষা হচ্ছে স্রষ্টার ভাষা আমাদের মুসলিম ধর্মগ্রন্থে তাই না যে স্রষ্টা আরবি ভাষায় পছন্দ করেন বা তিনি আরবি ভাষায় আমাদের ধর্মগ্রন্থ নাজিল করেছেন কিন্তু তাই বলে কবির কিন্তু সেই আরবি বা ফার্সি ভাষার প্রতি কোনো রাগ নেই মানে কোনো অহংকার বা দ্বিধা বা সংকোচবোধ নেই তবে একটা বিষয় ক্লিয়ার করো যে তোমাদের এই যে আমাদের স্রষ্টা স্রষ্টা যে ভাষাই বলুক না কেন আমরা স্রষ্টাকে কোন ভাষা আমি কি ভাষা জানি আমি কিন্তু আমার ভাষায় তাকে ডাকবো আমি আমার ভাষায় তাকে স্মরণ করব এবং সে সেটাই বুঝতে সক্ষম হবে এবার দেখো দেশি ভাষা বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ এটাও তোমাদের জন্য একটা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন দেশি ভাষা বুঝিতে ললাটে পুরো ভাগ ব্যাখ্যা করো এটা হচ্ছে যে দেশি ভাষা মানে নিজের দেশের ভাষা নিজের ভাষাগুলো বুঝতে আমরা যতটা সক্ষম হই নিজের ভাষায় আমরা যতটা মন খুলে কথাবার্তা বলতে পারি গল্প করতে পারি এতটা কখনো অন্য পারস্য ভাষায় বা অন্যান্য দেশের যে পাশ্চাত্য ভাষাগুলো সেই ভাষা আমরা বলতে পারব না তারপর দেখো আরবি ফার্সি হিন্দে নাই দুই মত যদি বা লিখে আল্লাহ নদীর সিফত এটাও গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন মানে তোমাদের যে কোনো লাইন থেকে তুলে দিয়ে বলতে পারে এটা ব্যাখ্যা করো অনুধাবনমূলক প্রশ্নে তো বলা হয়েছে যে আরবি ফার্সি হিন্দি যে ভাষায় কথা বলবো না কেন ভাষার মধ্যে কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই একই কথা একইভাবে বলতেছ তুমি অথচ তোমার জাস্ট মুখের অঙ্গভঙ্গিমা এবং কণ্ঠস্বরটা ভিন্ন শোনাচ্ছে কারণ কি কারণটা হচ্ছে যে আমরা যে 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 পরিবেশ থেকে বেড়ে উঠতেছি আমরা সেই পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষার সাথে বেড়ে উঠতেছি সেটাই শিখতেছি সেটাই বলতেছি এবং আমরা এই যে অনেকে মনে করো বিদেশে বসবাস করে বিদেশে যায় থাকে সেখানে গিয়ে তারা কিন্তু ওই দেশের ভাষাটা আয়ত্ত করার চেষ্টা করে না কারণ তাকে ওই পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে হবে এজন্য কথাগুলো তো আর চেঞ্জ হচ্ছে না তুমি যে ভাষায় কথা বলো না কেন কথার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না সেরকমভাবে যে আমরা যদি আমার স্রষ্টার গুণকীর্তন করি আল্লাহ নবী নবী বলতে আমাদের হরজৎ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে যে তাদের গুণকীর্তনগুলো যদি আমরা করি সেই গুণকীর্তন কিন্তু কি হবে না আমাদের কোনোভাবেই কিন্তু আমাদের গুণকীর্তন ভুল হবে না বা আলাদা হয়ে যাবে না যে আরবি ভাষায় লিখলে গুণকীর্তন কতখানি বেশি হবে বাংলায় লিখলে কম হবে এমন কথা না কথা হচ্ছে তুমি যে ভাষায় প্রকাশ করো না কেন তোমার কথাবার্তা চাল চলন আচার আচরণ সবই সেম থাকবে শুধু মনের অভিব্যক্তিটা মনে একটা যে শান্তি পরশতা একটা স্নেহ পরায়ণতা আসবে বাংলা ভাষার প্রতি এটাই জন্য এটাই হচ্ছে কবির প্রত্যাশা যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন মানে যে দেশে নরগণ বলতে এখানে মানুষের কথা বলা হয়েছে যে দেশে যে বাক্যই মানুষ বলুক না কেন সেই বাক্য বোঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন এটা তোমাদের জন্য এই লাইনটাও গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন এখানে বলা হচ্ছে সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপনি নিরঞ্জন মানে তুমি যে ভাষাই ডাকো না কেন তোমার স্রষ্টা সেই ভাষায় তোমাকে সারা দেবেন তোমাকে ডাকার মতো ডাকতে হবে তাকে তোমার খুশি করতে হবে তার সন্তুষ্টি লাভ করতে হবে সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে ভাষাই তাকে ডাকো না কেন যে ভাষাই তার কাছে আপত্তি মিনতি করো না কেন সেটাই তার কাছে গ্রহণযোগ্য সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কি বা হিন্দু আনি বঙ্গদেশি বাক্য কি বা যত ইতি বাণী মানে সকল দেশের এই লাইন দুইটাও তোমাদের জন্য অনুধাবনমূলক প্রশ্ন বলেছেন সর্ববাক্য বলছে প্রভু মানে আমাদের যে স্রষ্টা প্রভু তিনি সকল বাক্যই বুঝতে সক্ষম হন কিংবা হিন্দু ভাষা হোক বা হিন্দুদের বাণী হোক আবার আমাদের বাংলাদেশের ভাষা হোক আমরা যে ভাষায় মানে বোঝানো হয়েছে এরকম তুমি যদি কাউকে উপদেশ দিতে চাও বা আদেশ করো বা কারোর সাথে মন খুলে কথা বলতে চাও তুমি তোমার ভাষায় এবং সে যে ভাষা বুঝতে সক্ষম সেই ভাষায় তার সাথে কথা বলো তবে সেও বুঝতে পারবে তুমিও তোমার মনের আয়েশ মিটিয়ে কথাগুলো বলতে পারবে মারফত ভেদে যান নাহিক ও গমন হিন্দুর অক্ষরে হিংসে সে সবের গণ অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে আমরা মুসলমানদের মধ্যে আমাদের যার মারফত স্তরে পৌঁছতে পারিনি মারফত হচ্ছে স্র
তরিকত হাকিকত মারফত এই চারটা স্তরের সর্বশেষ স্তর হচ্ছে মারফত তারপর আছে ওহেদিনিয়া মানে এটা হচ্ছে আমরা আল্লাহ আল্লাহ বলতে বলতে নিজেকে যখন আল্লাহর মাঝে বিলীন করে দিব মানে মারফতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে ফানাফিল্লা বাকাবিল্লা মানে মানুষ যখন আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকে আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে যখন সে আল্লাহর ধ্যানে মুশকুল হয়ে যায় তখন আর তার মধ্যে আর আল্লাহর মধ্যে আত্মা আত্মা সংমিশ্রণ ঘটে যায় তখন আর কোনো বিভেদ থাকে না তখন সে চলে যায় বাকাবিল্লার দেশে এগুলো হচ্ছে মারফতের বিভিন্ন স্তরের কথাবার্তা বলতে পারো ভাই এগুলো কি বলতেছে তো এই রকম ভাবে মানে মারফত কথাটার জন্য এগুলো বলতেছি যে এই মারফত হচ্ছে মানে স্রষ্টাকে পাওয়ার একবারে সর্বশেষ স্তর তো সেই সর্বশেষ স্তরে মানে স্রষ্টার সাথে যে ব্যক্তির দিদার হয়নি আলিঙ্গন হয়নি সেই ব্যক্তি মানে স্রষ্টার সাথে যার সম্পর্ক হয়নি সেই ব্যক্তি কখনো কি এগুলো বুঝতে পারবে না যদি কোনো ব্যক্তি স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক হয়ে যায় সে যদি সেরকম আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি হতে পারে তবেই তার মধ্যে কি চলে আসবে কোনো হিংসা অহংকার দেমাক কিছুই থাকবে না তখন কে হিন্দু কে মুসলিম কে বৌদ্ধ কে খ্রিস্টান এগুলো তার বিভেদ থাকবে না তার মধ্যে একটাই ধ্যান থাকবে যে আমি স্রষ্টার জন্য স্রষ্টার ধ্যানে দিওয়ানা হয়ে গেছি এবং এই স্রষ্টার কথা বলতে বলতে আমি সকলকে মানুষ হিসেবে কল্পনা করতেছি কোনো ধর্মভেদ বা জাতিভেদ দিয়ে আমি মানুষকে বিভেদ করতে পারতেছি না এইটাই হচ্ছে এই লাইন দুটোর বিষয় তো এবার দেখো হিন্দুর অক্ষরে হিংসে সে সবের গণ যে সবে বঙ্গের জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী মানে হিন্দুর অক্ষরে হিংসে সে সবের গণ মানে যেসব গণ বলতে এখানে গণ প্রজাতি এগুলো হচ্ছে এক একটা ধারা এখানে একটা গোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে যে যে গোষ্ঠী বা যে জাতি হিন্দুকে বা হিন্দু জাতিকে বা অন্যান্য বৌদ্ধ খ্রিস্টান তাদেরকে হিংসে করবে তাদের কি হবে তারা এই বাংলাদেশে বসবাস করে হিন্দুরা বাংলা কথা বলে মা বা হিন্দুদের ভাষা বাংলা এই জন্য আমরা মুসলিমরা বাংলায় কথা বলতে পারবো না এই ধরনের হিংসামূলক কথাবার্তা বাক্যগুলো যারা বলে তাদের কথা কবি বলেছেন যে সেসব বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী মানে এই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও তারা বাংলা ভাষাটাকেই হিংসা করে বাংলা ভাষাটার প্রতি অহংকার বোধ করে বাংলা ভাষাটাকে পছন্দ করে না ঘৃণা করে এই সব লোকের কথা কবি বলেছেন সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানে মানে সেই লোকগুলো যে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে তারা কি আদৌ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে কিনা তাদের পিতৃপুরুষরা কি এই বাঙালি ছিলেন কিনা এই বিষয়ে কবির দৃঢ় সন্দেহ রয়েছে এবার দেখো দেশ ভাষা বিদ্যা যার মনে নজুজায় নিজ দেশ ত্যাগে কেন বিদেশ না যায় মানে নিজের দেশের ভাষা দেশের প্রতি ভালোবাসা দেশের প্রতি মমত্ববোধ যে ব্যক্তির মনে না আসে মন থেকে যে ব্যক্তি দেশকে ভালোবাসতে না পারে দেশের প্রতিটি উপাদানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ভালোবাসা বোধ প্রকাশ করতে না পারে সেই ব্যক্তি কেন এখনো দেশে পড়ে আছে সে কেন দেশ থেকে চলে যাচ্ছে না এটা কবির তীব্র একটা তার প্রতি তীব্র রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে দেখো মাতা পিতা মহ ক্রমে বঙ্গের বসতি দেশি ভাষা উপদেশ মনে হিত হতে মানে মাতা পিতা মহ ক্রমে বঙ্গের বসতি মানে আমাদের মাতা পিতা দাদা দাদে বংশানুক্রমে আমরা এই বাংলায় বসবাস করতেছি এবং এই বাংলা ভাষাটাই আমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আমাদের জন্য মঙ্গলময় এবং এই বাংলা ভাষা আমরা যতটা আমাদের মনের ভাব কথাবার্তা প্রকাশ করতে পারবো অন্য কোনো ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না অর্থাৎ এখানে সম্পূর্ণ কবিতাই কিন্তু কবির দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা আবার ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ মমতাবোধ ও স্নেহপরায়ণতা প্রকাশ পেয়েছে তোমাদের একটা ভাব সম্প্রসারণ আছে নানান দেশের নানান ভাষা বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আসা মানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের ভাষা ধর্ম জাতি সকল কিছু রয়েছে তারা বিভিন্ন কারণ যে যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছে বেড়ে উঠেছে সে তো সেই ভাষাটাকেই আপন করে নিবে সেটা বলা হয়েছে কিন্তু বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আসা মানে আমার মনের আশা মনের আকিঞ্চন মনের যত কথাবার্তা এগুলো প্রকাশ করার জন্য যদি স্বদেশে নিজের দেশে কোনো ভাষা আমরা জানতে না পারি বলতে না পারি তাহলে আমাদের মনের আশাটা মিটবে না এই ভাব সম্প্রসারণটার সাথে এই অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট রয়েছে তোমরা চাইলে বই থেকে এই ভাব সম্প্রসারণটাও পড়ে নিতে পারো তাহলে অধ্যায়টা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো তোমাদের আগামী দিন এই বঙ্গবাণী অধ্যায়টা সম্পূর্ণ এবং ওই ভাব সম্প্রসারণটাও লার্ন থাকবে একসাথে তো আজ এই পর্যন্তই ছিল তোমাদের বাংলা লেকচার ক্লাস যারা ভিডিও দেখতে চাও তোমরা যদি আজকে আমার চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকো তবে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করো ভিডিওটিকে ভালো লাগলে লাইক দাও শেয়ার করো এবং তোমার বন্ধু বান্ধবকে আরও জানার সুযোগ করে দাও এবং আমার জন্য দোয়া করো নেক্সট ভিডিও আপডেট দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ রইল যে নেক্সট ভিডিও দেখো এবং ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম